हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी हाइव लॉन्ग विद एक्सपर्ट कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे तो गैस टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जैसे कि हमने कल बात किया था इंडियन पॉलिटी पार्ट वन की यानी पार्ट पहले की तो उसके अंदर हमने देखा था कि इंडियन पॉलिटी क्या होता है उसके कितने पार्ट्स हैं यानी पूरी पॉलिटी को हम कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे तो मैंने पूरी पॉलिटी के पाँच पार्ट्स में डिवाइड किया था पहला था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपको भारत का संविधान दूसरा था आपका इंडियन गवर्नमेंट यानी आपका भारत सरकार तीसरी थी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज यानी संविधानिक निकाय थर्ड के बाद था फोर्थ वो था आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज यानी गैर संविधानिक निकाय फिर था आपका लास्ट पार्ट अदर्स का ठीक है तो गैर जैसे ही हमने आपको सभी बताया था एक एक करके पार्ट तो उसके अंदर से सबसे पहला पार्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी फर्स्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अब हम बात करने जा रहे हैं पहली यूनिट की यानी फर्स्ट यूनिट की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको कल बताया था ब्रिफ में इंट्रोडक्शन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है हम आज फिर से देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला यूनिट यानी पहला यूनिट मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है कल हमने डेफिनेशन देखा था हम एक एक करके उसको अब एनालिसिस करेंगे अब देखेंगे कि यूनिट है हमारा पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब इसके अंदर क्या आएंगे आपके चैप्टर्स आएंगे गाइस देखिए कि हर किताब के अंदर यूनिट्स होती हैं इकाई की होती है और इकाई के अंदर चैप्टर्स होते हैं पार्ट होते हैं तो वैसे ही सेम आपको मैंने पांच पार्ट लिख के दिए हैं उन पांच के आपके सब पार्ट कह सकते हैं चैप्टर कह सकते हैं हम उन सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे तो मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए मैंने आपको पहले डिवाइड कर दिया था फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैप्टर कौन कौन से आते हैं सबसे पहला जो चैप्टर आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है जैसे हर एक इंसान का पास्ट होता है वैसे ही आपकी हर चीज़ की का भी एक पास्ट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना क्या क्या रीजन्स थे बनाने के क्यों बना ठीक है और कैसे कैसे बना उन सभी प्रोसेस को हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर ठीक है उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आएगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में संविधान को किसने बनाया किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई और क्या क्या चीज़ें पहले थी और क्या क्या चीज़ें अब हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव किया गया है ठीक है तो उन सब चीज़ों को देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेकेंड चैप्टर है उसके बाद थर्ड चैप्टर जो आता है फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेट स्पेलिंग गलत हो गई है उसको ठीक कर लिया गलती हो गया मिस प्रिंटिंग हो गया बाकी यहाँ पर राइट स्पेलिंग है ठीक है तो थोड़ा सा सॉरी उसके लिए ठीक है तो देखिए उसके बाद जो थर्ड चैप्टर आता है फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान के फीचर्स क्या है ठीक है देखिए हर इंसान की हर किताब की हर चीज की एक विशेषता होती है तो वैसे ही आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ विशेषता है जिसको बोलते हैं फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है उसके लिए सॉरी अब देखिए उसके बाद होता है नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रियम्बल का ठीक है उसके बाद प्रियम्बल क्या है देखिए हर चीज़ का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसी भी इंसान से पूछता हूँ कि हु आर यू वो बोलेगा आई एम दिस यानी अपना नाम बताएगा तो सेम क्या होता है कि आपका प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है यानी पहचान पत्र है किसका कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं उसका जिस्ट है ठीक है उसके बाद आता है फिफ्थ चैप्टर आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन यानी आपको संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में क्या कहा गया है ठीक है एक एक करके हम एक एक चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे उसकी चिंता मत कीजिए आप लोग ठीक है उसके लिए मैं हूं अब देखिए उसके बाद जो सेवन चैप्टर आता है वो होता है आपका सिटीजनशिप यानी नागरिकता की उसके अंदर नागरिकता किस किस को दी गई है हमारे उस संविधान के अंदर ठीक है उसके बाद आता है फंडामेंट राइट्स देखिए कुछ लोगों के राइट्स होते हैं कुछ लोगों की नहीं हमारे भारत के अंदर जो भी भारत का नागरिक है उन सबको कुछ राइट्स दिए गए हैं उनके राइट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की आपके मौलिक अधिकार क्या है अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो आपको ये मौलिक अधिकार मिलेंगे ठीक है ये सबका राइट होता है उसके बाद आता है डीपीएसपी इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी आपको राज्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखिए इसका मतलब होता है कि स्टेट के क्या आपके दायित्व बनते हैं स्टेट के प्रति और स्टेट के लोगों के प्रति उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर यानी जैसे अगर किसी नागरिक के कुछ अधिकार हैं वैसे उसके कर्तव्य हैं इसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य 
तो सेम आपको कुछ ड्यूटीज बनती है जैसे नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट कीजिए अपने एनवायरनमेंट को सेफ कीजिए ऐसे करके बहुत सारी ड्यूटीज हैं तो उनके बारे में भी हम एक एक करके देखेंगे उसके बाद लास्ट चैप्टर आता है अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन मतलब क्या बदलाव किए गए हैं अगर जो चीज़ें पहले थी उसमें हमने क्या बदलाव करके नया बनाया है तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट यानी संशोधन ठीक है तो ये हमारे दस चैप्टर थे दस चैप्टर को हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे ठीक है उसके बाद मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ बेसिक्स ठीक है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कल भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल बुक ध्यान से सुनिएगा वैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल बुक क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल बुक है ठीक है और हम लीगल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं ठीक है जिसके अंदर क्या लिखा है रूल एंड रेगुलेशन और उस रूल और रेगुलेशन का इस्तेमाल हम सरकार को चलाने के लिए करते हैं ठीक है तो मतलब आपको अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल बुक और लीगल डॉक्यूमेंट इन विच रिटर्न रूल एंड रेगुलेशन विच गवर्न द गवर्नमेंट क्लियर तो ये चीजें थी आपके कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन अगर हिंदी में बात करता हूं तो संविधान एक कानूनी किताब है जिसके अंदर नियम और नियंत्रण लिखे गए हैं और उस नियम और नियंत्रण का इस्तेमाल हम सरकार को चलाने के लिए करते हैं तो गाइज उम्मीद करता हूं आपको इसकी परिभाषा यानी कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा समझ में आ गई होगी देखिए गाइज चीजें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक कंट्री का नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री के पास होता है किसी का रिटर्न होता है किसी का नॉन रिटर्न होता है तो हर कंट्री का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये सेट ऑफ रूल और प्रिंसिपल होते हैं जैसे हर इंसान के लाइफ में कुछ रूल्स होते हैं कि मुझे ये चीजें करनी ये चीजें नहीं करनी वैसे कंट्री के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए ये चीजें ऐसी होनी चाहिए तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो हर कंट्री का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है अमेरिका का अलग है ब्रिटेन का अलग है इंडिया का अलग है ठीक है नीदरलैंड का अलग है ठीक है दे आर लॉर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्री तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ये होती है और आप उसके साथ अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बोल सकते हो अगर मैं बात करता हूँ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की तो हम उसको बोलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करते हैं किसकी अमेरिका की तो उसको बोलेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे ही करके हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो मैं अब आपको पहला चैप्टर शुरू करवाने जा रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने पहले भी लिस्ट में देख दे चुका हूँ कि पहला चैप्टर होगा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब आपको हिस्ट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई थी ठीक है इन विच बी स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वट इज द जर्नी ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे देखिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग का ठीक है क्योंकि हर चीज का कुछ पास्ट होता है और उसके बारे में स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है तो हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कि हमारा एक्चुअली में संविधान कहाँ से शुरू हुआ था ठीक है तो गायज मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके चल रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा देखिए ब्रिटिश हमारे देश के अंदर यानी हमारी कंट्री इंडिया के अंदर कब आए थे सोलह सौ के अंदर ठीक है तो ब्रिटिश आपकी कंट्री के अंदर आते हैं सोलह सौ के अंदर देखिए सबसे पहले आपकी कंट्री तो नहीं थी इंडिया नाम नहीं था छोटे छोटे राजवाड़े छोटे छोटे किंगडम थे लेकिन मैं एक आपके सहूलियत के लिए नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ इंडिया का ठीक है हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे क्या था क्या नहीं था लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि इंडिया ठीक है ब्रिटिश आपके इंडिया के अंदर यानी हमारे इंडिया कंट्री के अंदर आते हैं सोलह सौ एडी के अंदर अब इसके बाद आने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया उन्होंने देखिए इंडिया में आने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ हम लोग बात करते हैं थर्टीन एंड फोर्टीन सेंचुरी की यानी हम लोग तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी की बात करते हैं तो आपके यूरोपियन कंट्री के अंदर यानी यूरोपियन कंट्री के अंदर आपको एक सिस्टम चला था जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी आपको उद्योगिक क्रांति मतलब उद्योगों की क्रांति शुरू हुई थी यूरोपियन रेवोल्यूशन यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ था जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या उद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है उद्योगिक क्रांति इसमें नई नई कंपनियों का सेटअप होता है और उस टाइम जब नई नई कंपनियां बन रही थी तो उनको सबसे पहले और सबसे ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ी तो वो था आपको रॉ मेटेरियल किस चीज की रॉ मेटेरियल और रॉ मेटेरियल के बिना आप सभी जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है तो इसी चीज की खोज में पूरे यूरोपियन देश कहाँ निकलते हैं जगह जगह पे निकलना शुरू होते हैं तो वैसे ही आपको सबसे पहले निकलता है पुर्तगीज का वास्को डिगामा जिसने भारत की खोज की थी आप सभी को पता है सत्रह मई का सत्रह मई चौदह सौ अंठानवे ठीक है 1498 
को वो भारत पहुंचता है ठीक है अब वो भारत पहुंचने के बाद वो क्या करता है भारत के साथ वो व्यापारिक संबंध यानी ट्रेड रिलेशनशिप बनाता है अब वो ट्रेड रिलेशनशिप बनाने के बाद क्या करता है कि वो यहाँ से इंडिया से चीज़ों को लेके जाता है और अपने पुर्तगीज में यानी पुर्तगाल के अंदर उन चीज़ों का इस्तेमाल करता सेम वैसे ही उसको देखते हुए आपको नेक्स्ट कंपनी आती है ठीक है डच आती है फिर फ्रांस आते हैं फिर ब्रिटिश आते हैं देखिए ब्रिटिश का मानना जाता है कि ब्रिटिश आपको कब आई थी थर्ड नंबर पर आई थी ठीक है तो ब्रिटिश आपके तीसरे नंबर पर आती है तो जब ब्रिटिश इंडिया में आने वाले थे उनसे पहले क्या हुआ कि अब एक बात समझिएगा ये थोड़ा लॉजिकल होता है कि अगर आप कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने मम्मी पापा या किसी से भी परमिशन लेके जाते हैं कि मम्मी मैं यहाँ जा रहा हूँ पापा मैं यहाँ जा रहा हूँ ठीक है ना तो सेम ब्रिटिश जब इंडिया के अंदर आ रहे थे वो क्यों लेते हैं परमिशन क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आप उनको दे देते हो कि मैं अब मैं जा रहा हूँ मैंने आपको बता दिया है अब मुझे आप नहीं बोल सकते ठीक है तो सेम ऐसा ही हुआ था जब ब्रिटिश इंडिया में आ रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर वहाँ की क्वीन यानी वहाँ की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट क्वीन एलिजाबैथ फर्स्ट ध्यान से सुनिए क्वीन एलिजाबैथ फर्स्ट से परमिशन लिया कि क्या हम बाहरी देशों के साथ एक्सटर्नल कंट्री के साथ हम लोग बिजनेस कर सकते हैं तो इसी चीज को वो लोग समझते हुए उनके पास जाते हैं और उन्होंने परमिशन दे दिया कि हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं अब देखिए क्या होता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए होता है यू यू हैव टू मेक मेक रिसोर्सिस बेसिक रिसोर्सेज ठीक है ना तो आप अगर उन चीज़ों को नहीं नहीं है तो आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते तो उन्होंने क्या किया उनको रिक्वायर थी कैपिटल की ठीक है तो कैपिटल की इनको रिक्वायर पड़ती है तो उन्होंने कैपिटल यानी पैसे का इंतजाम करने के लिए कंपनी के पास जाते हैं जिनका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिनको हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर निर्देशक मंडल ठीक है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से वो पैसा लेके वो चले जाते हैं बिजनेस करने के लिए इंडिया के अंदर अब इंडिया में वो सोलह एडी में आते हैं लेकिन आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी लगाने के बारे में समझते हैं यानी फैक्ट्री आप बोलते हो देखिए वो फैक्ट्री क्या थी एक जस्ट क्या था एक वेयर हाउस था मतलब कच्चा माल को स्टोर करते थे ठीक है तो ये जैसे वो कंपनी लगाने के विषय में सोचते हैं वो उससे पहले वहाँ पे इंडिया के अंदर परमिशन लेते हैं किसी जहांगीर से और जहांगीर ने उनको परमिशन दे दिया ट्रेड करने का और उसके बाद उन्होंने फर्स्टली इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन बनाए ठीक है उनका कोई ऐसा विचार नहीं था कि वो भारत पे कंट्रोल करेंगे लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत के अंदर भारत तो नहीं था उस छोटे छोटे राजवाड़े थे बड़े राजवाड़े थे तो बड़े राजवाड़े क्या करना चाहते थे छोटे राजवाड़ों को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे जिसकी वजह से इस चीज का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और उन्होंने धीरे धीरे इंडिया पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया बैटल ऑफ क्लास आपको जब सत्रह में सिराज उदोल्ला और ब्रिटिश के बीच में लड़ी गई उसके बाद आपको सिराज उदोला हार जाता है और बंगाल का कंट्रोल किसके पास चला जाता है बंगाल का कंट्रोल चला जाता है अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों ने वहाँ पे सिविल राइट्स लगा दिए यानी सिविल राइट्स का मतलब कर लेने की नीति कर लेने का नीति कब किसके पास चली गई ब्रिटिश के पास मतलब लेने की नहीं गई मतलब उन्होंने क्या किया जब जैसे ही दूसरा सक्सेसर बैठाया यानी मीर कासिम बैठाया मीर जाफर बैठाया उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब हम व्यापार के समय कर नहीं देंगे यानी ब्रिटिश ने कर देने से मना कर दिया युद्ध जीतने के बाद ठीक है तो उसके बाद उनका कंट्रोल कहाँ हो जाता है बंगाल पे और बंगाल पे धीरे धीरे जब कंट्रोल होता है तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाने शुरू की कुछ रूल्स बनाने शुरू किए कि अब बंगाल के अंदर जो चीज़ें होंगी ब्रिटिश की अकॉर्डिंग होंगी तो उन्हीं को आप बोलते हो रूल एंड रेगुलेशन नियम और नियंत्रण और यही मैंने की आपके डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल किया है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का की क्या है रूल एंड रेगुलेशन डेट्स गवर्न द गवर्नमेंट ठीक है तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ने अपने रूल्स बनाए ठीक है थीके? तो ब्रिटिश ने जो रूल्स बनाए उनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ पहला आता है कंपनी रूल उसका टाइम पीरियड था सत्रह से लेकर अट्ठारह तक उसके बाद आता है क्राउन रूल यानी अठारह से लेकर सत्रह तक ठीक है अब देखिए दोनों में फर्क क्या है स्टार्टिंग में जो रूल बनाए गए थे वो कंपनी के द्वारा बनाए गए थे ठीक है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप सभी जानते हो ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट तक रही थी लेकिन स्टार्टिंग के अंदर सारा का सारा सिस्टम किसके हाथ में था प्राइवेट कंपनी के हाथ में था ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं था लेकिन अठारह के बाद जब आपको अठारह की क्रांति हुई उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर दिया क्राउन इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि ब्रिटेन के अंदर क्वीन होती है क्वीन के सभी का होता है ताज होता है या क्वीन होते हैं उनके सभी का होता है ताज इसलिए क्राउन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जब कंपनी के अंदर था तो कंपनी रूल जब क्राउन के हाथ में आ गया तो क्राउन रूल इस बात को क्लियर कर लीजिएगा इन दोनों रूलों को उन्होंने बनाया ठीक है अब देखिए ये दो रूल्स क्या है इसके में क्या क्या चीज़ें होंगी कंपनी रूल में कौन कौन से एक्ट
है या सुझाव है आप कमेंट में लिख सकते हैं ठीक है अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप फेसबुक पेज पर पे भी जाके हमारे पूछ सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं मतलब आप उस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए तो सबसे पहले हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स आपका दिन शुभ हो